ये बेसिकली एक आइलैंड है छोटा सा आइलैंड और इसका नाम है कोकमा राजा फेरी शायद सबसे सस्ती वाली फेरी है जो मुझे पहुंचा देगी कोपांगान ये इतने बड़े बड़े ट्रक्स भी इसके अंदर जा रहे हैं फेरी के अंदर वो सामने आइलैंड जो जुड़ा हुआ है इस रास्ते से ब्रेकफास्ट हो गया है साढ़े दस बज रहे हैं वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ इस जगह पर और मेरे पीछे है ये ये बेसिकली एक आइलैंड है छोटा सा आइलैंड और इसका नाम है को एक तो यहाँ का प्रोनाउंसिएशन किसी भी देश के लोगों के बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है तो वो भाईजान बता रहे थे इस जगह का नाम को माँ को माँ मेरे ख्याल से वो को माँ एम ए समथिंग है वो बोल रहे थे को माँ हॉर्स आइलैंड हॉर्स आइलैंड को समझने में मेरे को कम से कम उनको बोलना पांच बार बोलना पड़ा वैसे तो मैं अवॉइड कर सकता था यूजली लोग अवॉइड कर देते हैं लेकिन मुझे लगता है कि जब तक मुझे फैक्ट्स सही ना पता चलें क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ तो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं जानी चाहिए आप तक तो मैंने पांच बार पूछा तब उन्होंने कहा हॉर्स हॉर्स एनिमल फिर उन्होंने हॉर्स के एक्शन करके दिखाया ओ मैंने कहा हॉर्स आइलैंड को पंगान को एक्सप्लोर करने का सबसे बढ़िया तरीका है बाइक किराए पर लो और घूमो मेरे कनाडा वाली सीरीज़ में आपने देखा होगा मैंने किराए पर कार ली थी और घूमा था उसके लिए मैंने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाया था हालांकि काफ़ी लोगों का कहना ये था कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर ज़रूरी नहीं कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हो कुछ दिनों के लिए आदि इज़ अवेलेबल ऑन रेंट टू फिफ्टी बात फॉर वन डे डिपॉजिट पासपोर्ट वन मोटर बाइक पर पासपोर्ट तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी इनको पासपोर्ट आपका देना पड़ेगा और ये आपको आपके पासपोर्ट के बदले में मोटर बाइक दे देंगे सो आई गिव यू पासपोर्ट आई गिव यू टू फिफ्टी बार यू गिव मी द बाइक एंड फॉर हाउ मेनी आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स सो इफ आई टेक इट नाउ टू मोरो मॉर्निंग आई कैन रिटर्न टू इट ग्रेट चौबीस घंटे के लिए है थैंक यू वेरी मच थैंक्स फिलहाल और इस तरह की बहुत सारी दुकानें हैं इस गली में और को भंगान में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी तो जनाब ये है मेरा नया अवतार धूप है मैंने अपने हाथों पर तो सनस्क्रीन लोशन लगा लिया था एक बैंडाना लिया था मैंने अपने रिस्क पे बांधा हुआ है फिलहाल मैं चलता हूँ जाना है वहाँ सामने मेहाद बीच से कनेक्टेड है ये कोक माँ कोक मतलब होता है आइलैंड मास जगह का नाम है एम ए और को मतलब आइलैंड तो इसलिए जब हम को बोलते हैं तो आइलैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है यानी कोक माँ आइलैंड गलत हो जाएगा को रोंग को पंगान को समोई को ताओ जितने भी हैं जैसे हम बोलते हैं ना खारदोंगला बारा चला तंगलांगला ला मतलब होता है पास दर्रा हम अक्सर गलतियां करते हैं हम बोलते हैं खारदोंगला पास बारा चला पास नाथुला पास ला अपने आप में ला का मतलब होता है पास यहाँ पर जब जाते हैं तो प्रॉपर शूज़ पहन कर आए आज मैं अपने हाइकिंग शूज़ पहन के आया हूँ अदरवाइज बीच पर तो अब बेहतर है कि सैंडल्स या बीच के जो फुटवेयर्स पहनने चाहिए जगह काफ़ी पथरीली है इसलिए सैंडल्स और चप्पलों में तो बिल्कुल ना आए यहाँ बेहतर है जूते पहन कर आएँ लिखा भी था किसी एक साइड पर कि यहाँ बेहतर रहेगा आप अपने प्रॉपर जूते और अगर फुली कवर्ड आएँ तो ज़्यादा अच्छा है ह्यूमिडिटी है काफ़ी इस जगह पर आने का यानी को फंगान आने के लिए सबसे बेहतर टाइम है सबसे पीक सीज़न वैसे होता है दिसंबर जनवरी में दिसंबर एंड में आ, लेकिन ये जो सर्दी वाला टाइम होता है जब अपने देश में सर्दी होती है नवंबर से लेकर फरवरी मार्च वही टाइम यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा होता है जब यहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है जब यहाँ पर टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है मई जून जुलाई अगस्त ये सीज़न वो है जो थोड़ा सा गर्म ज़्यादा रहता है यहाँ 
यहाँ पर भी ये ट्रेल्स बने हुए हैं तो बार बार कह रहा हूँ हाइकिंग शूज लेकर आओ और इस तरह के जो ट्रेल्स हैं जिस पर मैं चल रहा हूँ एक्सप्लोर करो इस आइलैंड को अभी यही पता नहीं है कि यहाँ बसावट है या नहीं मानव बस्ती है भी या नहीं हाँ अगर इंसानों की पहचान ज़रूर है यहाँ जगह जगह पर कचरा बिखरा हुआ है उतना नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ बट है टायर पड़े हैं रैपर्स पड़े हुए हैं मेरे इस बैग में ना छोटे से बैग में पानी की बॉटल है एक इस कैमरे की बैटरी है स्पेयर बैटरी है उसका चार्जर मेरा मोबाइल का चार्जर ब्रिटानिया केक्स केक के दो छोटे छोटे पैकेट्स रखे हुए हैं और ओरियो बिस्किट जो मैंने ख़रीदा था यहाँ आके सेवन एलेवन से ये इसलिए कि अगर मजबूरी में यहाँ रहना पड़ जाए कुछ साल बिताने पड़ जाए को माँ पे तो कम से कम वो क्या नाम था उस फिल्म का अरे वो जो फुटबॉल के साथ भाईजान रह जाते हैं टॉम हैंक्स क्या नाम था यार उसका फिल्म का तो अगर उनकी तरह रहना पड़ जाए तो कम से कम कुछ तो होगा खाने के लिए हालांकि मैं एक दिन नहीं चला सकता मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती पता नहीं यहाँ पर ये इस तरह की हट क्यों बनी हुई हैं अच्छा है ये कोमा एक डेढ़ घंटे के लिए यहाँ पर आया जा सकता है और फैमिली के साथ में हैं तो बच्चे हैं आपके साथ में या कपल हैं अगर आप तो यहाँ बहुत सारी जगह हैं मतलब पेड़ हैं झाड़ियाँ झाड़ियाँ पेड़ हैं तो आप बैठ सकते हैं आराम कर सकते हैं स्नोकलिंग कर सकते हैं दिमाग को ज़्यादा वाइल्ड मत होने दीजिए आइए नेचर के मज़े लीजिए बाकी एक बात है थाईलैंड और वहाँ यहाँ के लोग बहुत ही खुले विचार के हैं मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कुछ कहने की मुझे ज़रूरत है कोकमा के आसपास जो पानी है ना यहाँ पर क्योंकि क्राउड काफ़ी कम है तो स्नोकलिंग भी कर सकते हैं यहाँ स्नोकल ला के अरे रुक जाओ ताऊ तो स्नॉकलिंग कर सकते हैं और पीछे ये का अरे अंकल रुक जाओ स्नॉकलिंग कर सकते हैं और उसके अलावा ये हैं कयाक्स तो हैं कयाकिंग कर सकते हैं ये पीछे कयाक्स हैं कयाकिंग कर सकते हैं जो 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 मन में आया करो यार मैं चाह रहा हूँ धूप बहुत तेज़ हो रही है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना जैसे को पंगा नहीं अगर आते हैं तो अपने बैग में ना एक स्विम सूट ज़रूर रख लें कॉस्ट्यूम स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पता नहीं मुझे यहाँ आके अचानक रियलाइज़ हुआ मेरे बैग में अगर होता तो मैं कम से कम यहाँ क्योंकि कोई है तो है नहीं कोई देखने वाला अगर आपको भी थोड़ा सा कुछ आप हेजिटेशन फील करते हैं बहुत सारे लोगों के सामने तो ये वो इलाका है कोमा को पंगान का ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ अगर आप जैसे मर्जी कम कपड़े ज़्यादा कपड़े पहन के पानी में पड़े रह सकते हैं दोपहर के एक बजकर पैंतालीस मिनट हो रहे हैं और अब मैं चेकआउट कर रहा हूँ वैसे तो 12 बजे का टाइम था चेकआउट करने का लेकिन मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं क्या थोड़ा सा लेट चेकआउट कर सकता हूँ 
तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको दो बजे तक अलाउ कर देते हैं खैर अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से ये है मेहाद बेरजॉर्ट ये वो कमरा था इसको कहते हैं बाय बाय पीने का पानी मैंने थोड़ा सा यहाँ से ले लिया है अभी तक मुझे बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ा ह्यूमिडिटी वाले मौसम में अगर आप एसी कमरे में रहते हैं एयर कंडीशन हो तो परेशानी सारी ये होती है <laughs> सब धुंधला पड़ा हुआ है इस लेंस के आगे इतना मॉइस्चर जमा हो चुका है चेकआउट कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ रिसेप्शन पर बैठा हुआ हूँ गाड़ी वहाँ सामने खड़ी हुई है मेरे लिए ये गाड़ी मेरे को ड्रॉप कर दी कि एक दूसरी जगह पर टोंगसाला में टोंगसाला बेसिकली कह सकते हैं कि कैपिटल है इस आइलैंड की तो फिलहाल मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ से फिर आज का प्रोग्राम आगे बढ़ा हाइकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचूं तो आ, मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं ये लोग सड़क पर कम नज़र आना प्लस पॉइंट भी है हिचाइकर्स के लिए नेगेटिव पॉइंट भी है नेगेटिव पॉइंट इसलिए है कि आपको ऑप्शंस कम मिल रही हैं पर प्लस पॉइंट इसलिए है कि जो लोग जा रहे हैं वो सोचेंगे भैया गाड़ी तो मिलेगी नहीं इस बेचारे को चलो भाई हेल्प कर देता हूँ ये चीज़ काम करती है कभी कभी हमेशा नहीं अगर मैं सॉन्ग था वो लेता वहाँ से अपने होटल से या थोंगसाला आने के लिए तो मुझे करीब डेढ़ सौ या दो सौ बात देने पड़ते हैं जहाँ पे आज मुझे रुकना है वो जगह यहीं आसपास है गूगल मैप्स ने मुझे यहाँ तक तो पहुँचा दी है और इनकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ अभी जनाब यहाँ से मुड़ के वापस चले जाएँगे इस डायरेक्शन में ये है मेहाद बे रिजॉर्ट की गाड़ी यहाँ तो अग्निकांड हो रहा है काउट सर्फिंग के लिए ना मैंने कोशिश की थी मगर काउट सर्फिंग की ऐप पर जब मैंने को फांगान डाला तो कुछ आया ही नहीं तो अच्छी जगह है गूगल मैप्स के हिसाब से तो मैं पहुंच गया हूं उस जगह पर बट यहां पर बोर्ड कोई नज़र नहीं आ रहा है फायर फ्लाइज के हिसाब से एक्सक्यूज मी हाई आई एम सॉरी टू बॉद यू आई जस्ट वॉट नो इज दिस फायर फ्लाइज बंगलो इज दिस फायर फ्लाइज बंगलो Hi, is it uh, Fireflies Bungalow? Yes. Yes, this is Fireflies Bungalow. Okay. Ah, no, just no, just uh, you go far. You have to come back to get the car. What is this? Walk back from the beach. You have to walk back from the beach. जिन जनाब से अभी बात हुई वो बता रहे हैं कि फायर फ्लाइज तो पीछे छूट गया है और बड़ी स्ट्रेंज सी बात अभी ये हुई कि गूगल मैप्स मेरे को यहाँ ले आया इस लोकेशन पर और जो पीछे एक मोहतरमा बैठी थी तो उन्होंने अपना गूगल मैप्स दिखाया तो उन्होंने कहा मेरे को तो अभी भी वही दिखा रहा है बड़ी हैरानी है मैंने फिर जिस लोकेशन पर उनको फायर फ्लाइज दिखा रहा था उस लोकेशन पर मैंने चेक किया तो मुझे नहीं दिखा रहा है मतलब वही एक ही गूगल मैप्स है मगर लोकेशन अलग अलग जगह पर दिखा रहा है ये बड़ा स्ट्रेंज है ना जनाब फाइनली पहुंच गया ये रहा फायर फ्लाई रेस्टोरेंट और पीछे है फायर फ्लाई बंगलो ये तो पहली बार हुआ था आज कुत्ते पीछे पड़ गए थे मैंने उनसे कहा कि आज मैं को वीडियो और वो कहते हैं ओके खुश होके थैंक यू वेरी मच